Capítulo 14 He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande» y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.